Bertemu kembali di Buletin Awan ini, kita nak terus bersama Firdaus Azil untuk perkembangan kes melibatkan Setiausaha Agung Barisan Nasional Tengku Adnan Tengku Mansur. Silakan Firdaus. Okay, baik, terima kasih Naila di Bukit Kewangan. Hari ini merupakan hari kedua sesi pemeriksaan balas uh, oleh Datuk Tan Hock Chuan yang merupakan peguam bela, ketua peguam bela kepada bekas Menteri Wilayah Persekutuan yang juga seperti Naila sebutkan tadi, uh, bekas Cik Usaha Barisan Nasional dan juga Cik Usaha Agung UMNO. Yang mana dalam kes ini, teng, uh, Tengku Anna telah dikenakan tuduhan di bawah Seksyen 165 Kanun Kesesaan kerana menerima sejumlah wang bernilai RM2 juta ringgit daripada uh, seorang ahli perniagaan dikenali sebagai Tan Sri KK Chai ataupun Chai Kin Kong melalui aset kaya emas terus ke uh, syarikat milik Tengku Anan iaitu Tat Mansuri Holding Senyam Bahad di mana hari ini perbicaraan lebih ke arah pihak pembelaan uh, hari ini uh, masih cuba membuktikan strategi mereka apa yang kita lihat ialah untuk membuktikan bahawa Tengku Anan merupakan salah seorang ahli perniagaan yang berjaya sebelum beliau menceburi politik dan sekaligus untuk membuktikan bahawa uh, beliau tidak perlu menerima RM2 juta ringgit itu sebagai uh, atas alasan rasuah dan sebagainya dan yang mana Tengku Anan mengatakan bahawa duit RM2 juta itu merupakan telah dibelanjakan Beliau mengeluarkan duitnya dahulu untuk uh, perbelanjaan bagi pilihan raya kecil, sungai besar dan juga pilihan raya kecil Kuala Kangsar. Tetapi uh, kemudiannya duit itu akan digantikan semula oleh Tan Sri Chai King Kong ataupun KK Chai untuk, uh, ataupun yang dianggap sebagai uh, derma politik. Yang mana di dalam perbicaraan ataupun di dalam uh, perbicaraan sebentar tadi, beliau mengatakan bahawa tidak perlu uh, duit itu direkodkan ataupun disimpan rekod kerana duit itu dikena, uh, diklasifikasi sebagai uh, derma politik kepada UMNO wilayah persekutuan. Kalaulah, ini mengikut apa yang Tengku Anan cakap, kalaulah sekiranya duit itu masuk ke uh, ibu pejabat AMNO di Menara Datuk Wan maka barulah ia perlu diaudit. Tetapi buat masa ini uh, kita difahamkan bahawa uh, telah berhenti rehat sementara untuk pasukan pembelaan kembali memeriksa soalan kerana mengikut Datuk Tan apa yang diutarakan oleh uh, Timbalan Pedawa Raya Julia Hamzah agak laju dan sukar untuk pasukan pembelaan uh, mengejar ataupun mencatatkan nota dan sebagainya itu akan disambung pada kira-kira pukul 1 tengah hari kemudian. Dan hari ini juga akan berlangsung lagi satu kes yang dikira cukup besar melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohd Najib Tuan Razak dan uh, melibatkan sejumlah wang daripada 1MDB yang mana itu akan kita uh, kemas kini kemudian. Jadi buat masa ini itu saja daripada saya, Kompleks Mahkamah Jalan Duta Kuala Lumpur kembali kepada Naila di Bukit Kewangan. Baik, terima kasih Fedaus untuk laporan itu dan laporan lebih lanjut ada di astroawani.com.